projet, c'était effectivement d'accroître le nombre de postes de travail dans le bâtiment, mais également de leur redonner une image, d'avoir une identité forte. Et donc, la juste implantation de l'extension était primordiale. Nous l'avons placée sur un axe nord-sud, ce qui permet de contrôler au mieux les apports solaires, mais également de l'intégrer au mieux sur le site, en formant un angle obtus entre les deux bâtiments et un point de convergence à l'entrée du site. Le client ne souhaitait pas une simple rénovation énergétique. Il souhaitait un bâtiment durable et respectueux de l'environnement, au sens large du terme. Les objectifs étaient donc multiples. Premièrement, le choix de tous les matériaux mis en œuvre a fait l'objet d'une analyse de leur cycle de vie très précise, ça allait des isolants aux peintures intérieures. Ensuite, nous avons évidemment fait attention à l'enveloppe thermique du bâtiment et à son étanchéité intérieure. Et enfin, nous y avons apporté des systèmes de chauffage, de ventilation, qui sont les moins énergivores possibles. Le plus grand défi était de ne pas fermer le centre de recherche pendant toute la durée du chantier. Le chantier devait être rapide et nuire le moins possible aux utilisateurs. C'est pourquoi le choix s'est porté sur une ossature en bois avec une isolation en cellulose insufflée. Qui dit ossature bois dit gestion délicate de la surchauffe. C'est l'objectif premier du ruban en bois qui serpente le long de la façade principale de l'extension et qui contrôle les apports solaires. Nous avons également placé des protections solaires colorées sur la façade sud du bâtiment existant. Une des particularités de ce centre de recherche est l'utilisation de nombreuses hôtes à très haut débit pour extraire les vapeurs des solvants. En concertation avec le bureau d'études Arcadis, nous avons donc étudié un système de récupération de la chaleur du système d'extraction des hôtes. Dans la démarche du projet, nous souhaitions sensibiliser les utilisateurs et apporter une dimension didactique au bâtiment, que ce soit en montrant la manière dont le bâtiment a été construit ou en affichant les consommations et les productions des énergies. Après un an d'utilisation, il y a d'abord le retour très positif des utilisateurs au quotidien qui sont très heureux d'évoluer dans ce nouvel espace de vie, de travail, avec des bureaux très lumineux, très colorés, aussi des espaces de vie où ils peuvent partager des moments dans un cadre vraiment très agréable. Donc le retour au quotidien est très positif. Et puis un autre retour qui est quand même aussi un des premiers objectifs, c'est le retour de nos clients et des visiteurs. Et là, clairement, aujourd'hui, le bâtiment a son identité et on a vraiment un lien entre notre bâtiment et nos activités, c'était ce qu'on cherchait, donc mission réussie.